Good morning, pupils. Today we have our next video lesson. Доброго ранку, учні. Сьогодні у нас наступний відео урок. We continue speaking about sport. And now open your books at page 18. Ми продовжуємо говорити про спорт. А зараз відкрити свої підручники на сторінці 80. Let's do exercise 1, page 80. Look at the pictures and say what sport clubs children can attend in their school. Роздивись картинки і скажи, які спортивні секції діти можуть відвідувати у своїй школі. Picture number 1. Children can attend basketball club in their school. Діти можуть відвідувати гурток з баскетболу у своїй школі. Next picture. Children can attend football club in their school. Діти можуть відвідувати гурток з футболу у своїй школі. Picture number three. Children can attend gymnastics club in their school. Діти можуть відвідувати гурток гімнастики у своїй школі. And the last. Children can attend Tennis club in the school. Діти можуть відвідувати гурток з тенісу у своїй школі. And now let's practice listening. Exercise 2, page 81. Listen to the boys talking about sport. Mark the sentences true and false. Прослухай розмову хлопчиків про спорт. Потім скажи, дані речення є правдою чи ні. So listen to the text. Hi, Steve. I haven't seen you for ages. How are you getting on? I'm quite well, thank you. I spend lots of time in the gym. Do you play tennis? No, I don't. I joined the basketball club last year. Do you want to join me? How often do you train? On Mondays, Wednesdays, Thursdays and Saturdays. Oh no, I have some free time only at the weekend. Then come and watch our city basketball contest in June. With great pleasure. I've got enough time on holidays. Давайте тепер прочитаємо і перекладаємо текст разом. Hi Steve, I haven't seen you for ages. How are you getting on? Привіт, Стів. Я не бачив тебе цілу вічність. Як поживаєш? I'm quite well, thank you. I spent lots of time in the gym. Добре, дякую. Я проводжу багато часу в спортзалі. Do you play tennis? Ти граєш в теніс? No, I don't. I joined the basketball club last year. Do you want to join me? Ні. Минулого року я вступив до баскетбольного клубу. Ти хочеш приєднатися до мене? How often do you train? Як часто ти тренуєшся? On Mondays, Wednesdays, Thursdays and Saturdays. Кожен понеділок, середу, четверг і суботу. Oh no, I have some free time only at the weekend. О oh, ні, у мене є вільний час лише на вихідних. Then come and watch our city basketball contest in June. Тоді приходь і подивись на наше міське змагання з баскетболу в червні. With great pleasure. I've got enough time on holidays. З великим задоволенням. У мене досить часу на канікулах. And now let's mark the sentences true or false. А зараз давайте скажемо, речення правильні чи ні. First sentence. Steve goes in for tennis. Steve займається тенісом. No, this is false. Steve goes in for basketball. Це неправильно. Steve займається баскетболом. Steve joined the sports club last year. Steve приєднався до спортивного гуртка минулого року. Yes, this is true. Next sentence. Steve trains three days a week. Стів займається, тренується три рази на тиждень. 
No, this is false. Steve trains four days a week. Next. Dan is very busy. He can attend the sport club only the weekend. Dan дуже зайнятий. Він може відвідувати спортивний гурток тільки по вихідним. Yes, this is true. Next. Steve invites Dan to a contest in March. Steve запрошує Дена на змагання у березні. No, this is false. Це неправильно. He invites him in June. Він запрошує його у червні. And the last. Dan can go to watch the contest. Дэн може прийти і подивитись на змагання. Yes, this is true. And now let's read about email messages. А зараз давайте прочитаємо про email повідомлення. Email messages are short messages sent from one person to another over the internet. Електронні повідомлення – це короткі повідомлення, надіслані від однієї особи інші через інтернет. Email messages have a specific purpose to provide information, share ideas with others and entertain. Електронні повідомлення мають конкретне призначення: надавати інформацію, ділитися ідеями з іншими або розважати. Email messages quickly deliver information to one person or to many people at the same time. Електронні повідомлення швидко доставляють інформацію одній людині або багатьом людям за один і той же час. Exercise 3, page 81. Let's read Margaret's email. Давайте прочитаємо електронне повідомлення Маргарет. Dear Graham, Mom asked me to remind you about the school meeting on Wednesday. We need you to attend it. They are going to discuss the plan for the school sport day. We want to organize a few sport competition. Please come to the meeting on Wednesday at 6 p.m. Love, Margaret. Дорогий Грем, мама попросила мене нагадати тобі про шкільні збори, які будуть у середу. Потрібно, щоб ти теж його відвідав. Буде обговорюватись план шкільного дня спорту. Ми хочемо організувати кілька спортивних змагань. Будь ласка, приходь на зустріч у середу о 18.00. З любов'ю, Маргарет. На сьогодні це все. Thank you for attention. See you next time and goodbye.